tebal. Maju dia kan. Ini masuk dia ke dalam. Nah, di sini teman-teman, posisi Esteban tadi udah masuk ke dalam untuk membantu lini serang Persib yang kosong di sini teman-teman. Nah, karena kalau nggak ada yang satu pun membantu second line daripada pemain Persib, kesusahan Wonder ataupun Castilion teman-teman. Nah, posisi yang ditinggalkan oleh Esteban tadi teman-teman perlahan-perlahan diisi oleh Ardi Idros untuk masuk ke depan. Kita lihat. Nah, lihat teman-teman. Nah, Kaigat ulang cuba-cuba Nah teman-teman kali ini kita bakal membahas lanjutan dari konten kemarin teman-teman Kemarin udah sempat membahas tentang Febri Haryadi Nah ada kaitannya teman-teman tentang Esteban Piskara Nah pasti kalian penasaran apa yang berbeda dari Piskara dan Febri pastinya Itu yang pertama Yang kedua apa pengaruh daripada Piskara pada permainan Persib Bandung kali ini Nah kalau suka kan videonya udah tahu apa yang harus kalian lakukan Kita langsung menuju ke grafis teman-teman ya Nah, di sini teman-teman formasi Persib Bandung ketika menghadapi PSS Sleman. Hampir sama teman-teman ketika Febri Haryadi yang kita bahas kemarin. Nah, di sini Persib Bandung menggunakan formasi 442, ada Pusparli, Quiver, Sigbonevo, Ardi Idros, ada Febri, ada Nazari, ada Kim, ada Piskara, ada Wonder, ada Castilian teman-teman. Nah, sedangkan PSS Sleman menggunakan formasi 4231, 433 bertransformasi dia teman-teman. Nah, kita langsung menuju ke posisi Piskara teman-teman. Ada beberapa poin yang bakalan kita bahas di posisi Piskara itu sendiri. Nah, Secara sederhana teman-teman ketika kalian memperhatikan Piskara dan Febri ada dua hal yang perlu kalian ingat Yang pertama teman-teman Febri teman-teman dia bermain melebar Jarang dia melakukan tusukan untuk ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam Jarang Nah sedangkan Febri teman-teman melebar seperti ini dia bermain Menusuk ke dalam, menusuk ke dalam Ataupun soloran dari tengah masuk ke dalam teman-teman Masuk lurus seperti ini teman-teman Nah sedangkan Piskara teman-teman dia permainannya bermain di sisi kiri posisi sayap Persib Bandung. Nah, dia tugasnya teman-teman lebih banyak untuk masuk ke dalam tugasnya untuk membantu pergerakan dari Castilion atau Powander teman-teman. Membantu bagaimana? Membantu misalnya Castilion atau Powander teman-teman nggak berada di posisinya. Misal seperti ini teman-teman dari posisi Made Wirawan dilakukan tendangan goal kick teman-teman dari posisi Made. Nah, misal Castilion teman-teman berada di posisi seperti ini. Nah, di sini kan kosong teman-teman. Nah, di sinilah tugas Piskara teman-teman untuk mengisi pos-pos ruang teman-teman. Tapi dia nggak langsung berada di posisi pas di posisi Castilion tadi teman-teman. Nah, setidaknya yang tadi dia berada di sisi sayap misal teman-teman, dia agak masuk menuki ke dalam teman-teman dan itu rutin dilakukan oleh Piskara teman teman itu yang pertama yang kedua teman teman ketika pemain pemain Persib Bandung melakukan serangan Piskara lah ya teman teman selain daripada Kim ya selain daripada Kim yang membantu pergerakan pergerakan Castilion ataupun Wonder nah skema yang sering nanti kita lihat ketika Persib Bandung bermain seperti ini Kim masuk ke dalam teman-teman, Wonder berada di sini, Castilian berada di sini, IPB teman masuk ke dalam, Piskara masuk ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman, skema seperti ini sering nanti kita lihat pola-pola seperti ini. Ada Piskara, Kim, Febri, Wonder, Castilian. Nah, sedangkan untuk menjaga kedalaman Persib Bandung teman-teman, Nazari berada di posisi sini. Hanya dia berada di posisi ini untuk memutus serangan-serangan ketika PSS Sleman mendapatkan peluang serangan balik Nah ini teman-teman ada hal-hal yang menarik di babak kedua yang terjadi Nah ketika di babak kedua Kim teman-teman out keluar digantikan oleh Deddy Kusnandar Nah siapa yang mengganti posisi Kim teman-teman Sedangkan Deddy bermain DMF teman-teman dalam tanda kutip dia gelandang bertahan yang sangat-sangat bagus Sedangkan Nazari juga teman-teman pada babak pertama dia sebagai gelandang bertahan Nah di sini teman-teman Robert Rene Albert meletak posisi Nazari teman-teman ke posisi depan menggantikan posisi Kim. Nah, dia berada di sini. Nah, sedangkan di sini teman-teman Dedi Kusnandar di babak kedua dan itu teman-teman pola yang dilakukan Najari hampir sama seperti pola yang dilakukan Kim. Dia dia bermain sebagai box to box mengarahkan pemain-pemain Persib. Nah, Najari ini menurutku PCPC Najari ini bagus sangat sangat diperlukan untuk Persib Bandung itu sendiri. Nah, kita balik ke Piskara teman-teman. Di babak kedua teman posisi Piskara sangat lebih ke dalam untuk membantu pergerakan Castilion sama Wonder. Nah, nanti ada beberapa apa teman-teman cuplikan di mana Ardi Idrus meminta Piskara untuk mundur ke belakang karena di posisi sini teman-teman gak ada support dari Piskara itu sendiri kepada Piskara Piskara menunggu di posisi depan teman-teman untuk melakukan soloran ataupun tusukan ke dalam dan ini nanti kita saksikan bersama-sama nah nanti teman-teman bahkan ada nanti kita jumpain ketika posisi Piskara berada di posisi Castilion teman-teman posisi sini 
Nah, sedangkan Castilian berada di sini, Wonder berada di sini. Nah, di sini teman-teman posisi Kim masuk. Nah, inilah peran-peran penting yang dilakukan oleh Piscara yang dimana dia nggak hanya berada di posisi sebelah kiri seperti bermain di Arema FC teman-teman ataupun di tim-tim dia sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Yang bisa kalian ingat, Piscara teman-teman tugasnya lebih sering masuk ke dalam untuk membantu lini permainan Perse Bandung. Sedangkan Febri teman-teman lebih bermain ke sini ke sini ataupun melebar teman-teman untuk menarik pemain-pemain daripada PSS Sleman ataupun lawan daripada Persib Bandung itu sendiri teman-teman. Nah, selain peran Kim yang teman-teman sangat penting karena dia sangat-sangat membantu pergerakan Castilion Wonder ketika Persib melakukan serangan. Karena kalau nggak ada membantu teman-teman di sisi sini kosong banget. Nah, kosong banget di sisi sini. Seperti teringat kita ketika Persib Bandung bermain di Malaysia di Selangor Challenge Cup itu teman-teman. Di sini kosong banget jarang ada pemain yang membantu. Nah, di sinilah tugas peran Kim yang sangat sangat vital teman-teman selain nah bersama dengan Piscara dia masuk ke dalam nah tanpa berlama-lama lagi teman-teman kita langsung melihat cuplikan videonya biar kalian semakin senang nah di awal cuplikan teman-teman kita lihat dulu posisi Piscara di awal pertandingan dia berada di posisi kiri nah ini posisi-posisi yang sangat dia sukai memang posnya di sebelah kiri kita lihat ya kita lihat Ardi Idrus teman-teman nah di sini teman-teman Piscara dilanggar Nah, pada babak-babak awal pertandingan, Piscara lebih sering teman-teman berada di posisi sebelah kiri. Sebelah kiri, teman-teman. Kita lanjut ya. Ini teman-teman pemain Persib melakukan build up dari belakang ya. Ini posisi Ardi Idrus. Ardi Idrus teman-teman bakal memberikan umpan ke Esteban Piscara. Kita lihat. Nah, di posisi sekarang ini Esteban bakal masuk teman-teman ke dalam menusuk. Nah, sedangkan di posisi ini kan kosong teman-teman. Kosong kan? Nah, di sinilah posisi yang dimasukkan oleh Ardi Idrus. Nah, siapa yang bakalan menutup posisi Ardi Idrus yaitu teman-teman posisi dari Najari ini sendiri. Najari lebih ke posisi bertahan yang aku bilang tadi teman-teman. Ketika pemain lawan dapat bola atau mengintersep, Najari lah yang menutup ruang-ruang kosong yang ditinggalin pemain-pemain Persib baik itu pelang kiri ataupun pelang kanan. Kita lihat nih. Pas perhatikan posisi Esteban. Maju dia kan? Ini masuk dia ke dalam. Masuk dia ke dalam kita cepatin. Nah, di sini teman-teman Posisi Esteban tadi udah masuk ke dalam untuk membantu lini serang Persib yang kosong di sini teman-teman. Nah, karena kalau nggak ada yang satu pun membantu second line daripada pemain Persib, kesusahan Wonder ataupun Castilion teman-teman. Nah, di sini teman-teman Nazari, posisi yang ditinggalkan oleh Esteban tadi teman perlahan-perlahan diisi oleh Ardi Idrus untuk masuk ke depan. Kita lihat. Nah, lihat teman-teman. Nah, nah lihat teman-teman posisi daripada Esteban Piscara dia di dalam. Sedangkan Ardi Idrus di sayap kiri Nah inilah peran penting dari Najari teman-teman Untuk memfollow up pergerakan Ardi Idrus Karena kalau misalnya Ardi Idrus bermain sendirian Tanpa ada bantuan dari Najari Bakalan kesusahan Ardi Idrus teman-teman Kita lihat Lihat teman-teman Nah putus Kita lanjut ya Di sini teman-teman posisi Esteban Beskara Dia berada di tengah Nah berarti kan di sini kosong kan Ternyata enggak kosong teman-teman Nah ketika Esteban Beskara masuk dari tengah nih teman-teman Untuk ke dalam Yang melebar siapa yang mengisi posisi sebelah kiri Yaitu Kastilian teman-teman Yang tadi yang striker Kastilian melebar Dan ini teman-teman support tadi ya Saling mengerti antara pemain-pemain Persib Di permainan ini sangat-sangat sudah mulai bagus teman-teman Kita lihat Kalian perhatikan Kastilion melebar kan? Nih, nih teman-teman Kastilion melebar untuk mengisi posisi sebelah kiri yang ditinggalkan oleh Piscara teman-teman. Ini beda banget ya peran Piscara teman-teman. Sangat-sangat beda. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita perhatikan dulu teman-teman. Kita luruskan dulu pola pemain Persib gimana ketika bertahan. Ketika tim lawan melakukan build up serangan. Nah, di sini teman-teman bisa kalian perhatikan. Pebri, Nazari, Kim, sama Esteban teman-teman. Inilah normal teman-teman ketika Persib Bandung teman-teman ketika pemain lawan menyerang Persib Bandung 4-4-2. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman asli ciri khas daripada Esteban Beskara. Nah, Esteban Beskara ini dapat bola, umpan ke lawannya, kemudian dia lari kencang teman-teman untuk membuka ruang. Ini beberapa kali dilakukan 2 sampai 3 kali pada pertandingan ini dilakukan oleh Esteban Beskara. Kita lihat. Lihat teman-teman. Nah, Nah, kita perhatikan di sini teman-teman, Wonderwish sebagai pemantul memberikan umpan kepada Febri Haryadi. Nah, pergerakan Esteban Biskara teman-teman, dia mengisi ke posisi ruang kosong ini teman-teman. Dia yang saya aku bilang tadi membuka ruang kosong yang sangat-sangat penting bagi tim teman-teman, bagi sebuah tim. Kita lihat. Lihat, lihat nah, Biskara teman-teman. Nah, nah, lihat, lihat. Lihat teman-teman, walaupun nggak diumpan kan agak sedikit terlambat. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, Wonderwish sebagai pemantul ini sering banget nih kalau kalian mau lihat analisis tentang Wonderwish sebagai pemantul Kim 
Wonder Wiz scroll aja ke bawah ada kontennya cakep banget tuh ini teman-teman kita lanjut nah ini Piscara teman-teman nah Piscara ini tadi yang tadi yang berada di sebelah kiri teman-teman masuk ke sisi kanan mengisi ataupun membuka ruang-ruang teman-teman mengisi ruang kosong kita lihat apa yang dilakukan ini prosesi gol persib jadinya lihat nih Piscara teman-teman mengalirkan bola ke kanan lihat lihat dia bakalan mengisi posisi ruang kosong ini hobi banget nih Eseban di sini bakalan diisi ya teman-teman mengecoh pertahanan pertahanan PSS Sleman kita lihat akhirnya jadi gol nah hasilnya jadi gol teman-teman ini dia je 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 nah di sini teman-teman posisi dari Febri ya Febri Haryadi nah di sini posisi dari Wonder Luis kita lihat dulu kita lanjutkan nah ketika posisi mereka di sini teman-teman striker mereka Wonder Luis Castilian berada ke posisi sebelah kanan nah di sini yang mengisi ada Esteban Piscara sama posisi dari Kim Kurniawan. Nah, ya ingat aja teman-teman. Esteban Piscara dia lebih sering masuk ke dalam. Sedangkan Febri Haryadi lebih sering melebar teman-teman. Untuk membuka lini-lini PSS Sleman. Biar tertarik ke Febri Haryadi. Ingat aja tuh. Ingat, ingat, ingat. Nah. Tapi sayangnya di sini teman-teman. Nah, nggak ada yang support ya. Eh. Kan support kan. Dari pergerakan-pergerakan pullback mungkin lah daripada versi Bandung. Kita lanjut lah. Nah ini teman-teman Arti terus minta Esteban mundur lah. Nih lihat. Nah di sini Arti terus teman-teman membuang langsung kan. Nah karena di posisi ini kosong ada yang pemain-pemain Persib atau Esteban yang berada di sisi kiri untuk membantu kita lihat apa yang dilakukan Arti terus. Esteban teman-teman support dari Esteban. Kita lanjut ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini teman-teman, posisi Esteban Piscara ya. Dia udah masuk ke dalam, lebih sering masuk ke dalam teman-teman karena di sini tugas Esteban lebih sedikit berat dalam tanda kutip. Nah, karena posisi Omid Najari sama Dedi Kusnandar teman-teman lebih sering ke defense, menjaga lini pertahanan Persib Bandung itu sendiri teman-teman. Karena di sinilah di waktu kedua aku bilang tadi Esteban Piscara lebih bekerja keras karena tiadanya Kim box to box yang menguasai lini Biasanya dia lakukan di persib di sisi sini Kim Kurniawan Mau nggak mau Esteban Piscara teman-teman Dari sisi kiri Masuk ke dalam Sering dilakukan Nah kita lihat Lagi Ini teman-teman Aduh Miss komunikasi ya Oke teman-teman Sampai situ aja videonya Kalau suka kan videonya Udah tahu apa yang harus kalian lakukan See you the next video Bye